Lesson 3 na tayo ng ating uh, mechanics of uh, deformable body. So, ngayon, pag-uusapan natin yung tungkol sa shear stress. So, tapos na tayo sa tapos na tayo sa normal stress. Ano yan naman ay shear stress. So, medyo magkapareho lang naman yung normal stress and uh, shear stress. Yung orientation lang ng area at direction ng force yung may iba. So, bago na lahat, uh, welcome ulit sa ating uh, virtual uh, classroom. Welcome sa ating channel. So, dito mga Kita kayo ng mga tutorial and lecture videos on iba-iba lang no, na engineering subjects, mechanics, material, uh, mechanics of, uh, strength of materials, fluids, kung ano-ano lang. No? Uh, madalas nga, marong hard, parang mga hardcore na <laughs> hardcore na engineering subjects yung mga in-offer natin dito. Na. So, yun. Pag hindi pa nakasubscribe, uh, try nyo mag-subscribe. Baka magustuhan nyo yung content ng channel. So, anyway, para sa students natin, uh, sheer stress is just... Uh, Stress, no, again, that acts in the plane of the sec uh, section area represented by tau. So, acts in the plane, ibig sabihin, sa plane mismo ng area. Kung yung uh, normal stress is normal yung direction ng force mo with the area, ito naman is uh, acts on the plane mismo. No? So, ibig sabihin, yung force mo is ganito. No? Nakaslide siya or align siya sa area mo and parallel siya sa area mo. So, ibig sabihin, kung ang... Uh, Normal is parang either paganon or paganon. Ang shear stress mo naman ay paganon, pas light, no? So as uh, can be seen in this uh, picture, you have this uh, original uh, cube and then pag apply mo ng shear force which is uh, parallel to your area, magiging ganito yung uh, deformation niya. So anyway, di discuss naman natin yan later yung deformation na to, no? This is called the uh, shear strain or shear deformation. Anyway, Ang uh, equation ng ating uh, shear stress, uh, it's uh, represented by the uh, symbol tau. Ito na yung parang letter T. And then, yung internal force natin ngayon, di ba ang internal force natin sa normal is P? Ngayon naman, ang internal force natin for shear force is denoted by capital letter V. Okay? So, minsan ako, nakakonfuse na ako sa... <laughs> Kasi sa fluids, mayroong V na velocity, V na volume. Dito naman, may internal force, internal shear force na V din. No? And then, uh, just take note again na internal. No? Internal yung shear force. So, ibig sabihin, kailangan mo ulit mag-cut ng section no? or maghiwalay ng mga section para makuha mo yung internal na shear force. And then, yung average, uh, just like the normal stress, average kasi, uh, ina na resultant lang na shear, uh, shear force yung ginagamit mo. So, isang force na lang yung <coughs> excuse, isang force na lang yung uh, nag a sa area mo. Uh, that force is the resultant of all the forces acting on that particular area. So, isang V na lang. No? Yan, isang F. Kaya, stress average. Shear, stress average. Okay? So, meron tayong tinatawag na single shear and double shear. So, Sa pangalan pa lang, single shear, ibig sabihin, isang shared area lang. So, ganito, no? Ganyan, so ibig sabihin, ito lang yung area na shared mo. Okay? That's why it's called single single shear. So, ito, ito lang yung area na shared. So, ang... Usually, ang nagkikare ng force mo, yun lang din yung shared na area mo. For example, dito sa example natin, meron tayong dalawang plates na connected by... connected by yung bolt. So, ito, no? So, ito yung area na to, which is represented by this one. Kung saan sila nagkadikit, yun yung shared na area natin. So, madalas sa mga example problems natin dito is yung mga kahoy na ginlu, so, nakaglue, dinikit na glue. So, yung shared area is yung na ng glue, kung saan sila magkadikit. Okay? So, ito yung shared na area, tapos ito yung shear force na humahawak sa dalawang uh, plates na to sa area na ito. Okay? So, yun yung uh, shear for single shear. Ito naman double shear kasi dalawang magkabilaan na areas yung uh, nakaka-experience ng shear stress. Meron kang area sa taas, ito, meron kang area sa taas, and then meron, meron ka ding area sa bottom. And then, yung force dito which is divided into two. So, dalawang shear force yung nagsishare dito sa force. Kasi, di ba, pag meron kang... Uh, for example, meron kang ganito, dalawa, meron sa, meron sa baba, meron sa taas. So, syempre, dinikit mo yan, uh, ang force na ikikare nila is either 
magpo-push yung dalawa papunta dun or hihilahin yung dalawa papunta dito. So, yun yung force na pwede nilang ma- ma-counter. So, since dalawa yung area na magkadikit, dalawa rin yung shared na area, top and then bottom. So, yun yung tinatawag natin na double shear. So, sa pag-solve ng mga ganitong uh, problems, pwedeng ang area is... Uh, ang area mo ay kunin mo yung dalawang shear ng dalawang area, uh, kunin mo yung shear stress ng dalawang area, or uh, retain mo yung area as is lang, tapos ang force yung i-divide mo ng 2. So, pwede lang, mapareho lang yung sagot nun. So, yun yung double shear. So, example tayo, uh, single shear naman na example to, no? Actually, ayun nga, single shear, pero hindi siya yung magkadikit na plank na ito ay sa ano lang direction na direction lang na example na para lang ma ma differentiate natin yung normal tsaka yung shear stress okay so the bar shown as a square cross section for which the depth and thickness uh, are 40 mm so ibig sabihin square cross section 40 yung width 40 din yung height yung thickness thickness ng width If an actual force of 800 Newton is applied along the centroidal axis of the bars, cross-sectional area, ibig sabihin sa uh, actual force, I think familiar na kayo dito sa, kung na-mention sa statics, ano? actual force is always directed sa centroidal axis, no? and normal to your cross-section. So, actual force, madalas na madalas na corresponding stress na isang actual force or actually loaded na uh, member is always normal stress. Kasi, yun nga, normal siya ng area, tapos uh, nasa line of um, yung centroidal axis siya, naka direction. Yung line of action niya is nasa centroidal axis. No? That's that's actual force. So, 800 Newton. And then, uh, we are required to determine the normal stress and uh, uh, average shear stress acting on the section AA. Ito. So, kailangan i-cut natin dito yung section AA. And then, section BB cut din natin yan. Okay. So, sa so makikita natin dito, uh, yung uh, bar natin is, I think it's a cantilevered beam. Meron kang fix na support dito, meron kang free end dito. No? So, pag-analyze dito, pag-cut natin sa AA, kasi kailangan natin i-cut yun, no? section AA, cut din natin yung B. So, pag-cut natin sa A, mas ma-okay na, mas okay na dito tayo mag-analyze sa left portion, kasi 800 lang. No? Then, pag-cut natin sa B, dito pa rin sa left. Para hindi na tayo kukuha ng reactions dito sa support natin. Okay? So, yan. I think yun na yun lahat, no? Uh, start tayo sa section uh, AA. So, sa section AA, magka tayo dito, and consider natin yung left, meron lang tayong isang force, 800 Newton. So, ang internal force dito sa section AA is just is also equal to 800 Newton. So, mabilis lang, no? Uh, Normal stress is equal to force over area, or P over A. And then you have uh, 800 Newton divided by the area, which is 40 mm square. And remember na Newton per mm square is just mega pascals. 800 divided by 40, that's 0.5. 40 squared. So, parang 800 divided by 1,600, so that's 0.5. Kasi kalahati, yung, kalahati ng 1,600 is 800. Or 500 kilo pascals. Okay? So, times mo lang ng 1,000 yan para makuha mo yung kilopascals. Okay, so that's uh, for section AA. Uh, remember na ang required sa atin is average normal stress and average shear stress acting on both AA and BB. Pero sa AA, kung titignan natin dito, wala namang ibang force na acting parallel to your area. So, ibig sabihin, wala kang shear stress. Normal stress lang. Okay? So, check natin sa section BB. Ito naman yung section BB, no? Cut natin dito, tapos consider pa natin yung left side. Meron kang 800 Newton na left side. Okay? So, dito naman, uh, kung straight lang yung cut nito, meron kang 800 din dito. No? Pero, since ang cut natin is pa ganyan, magkakaroon ka ng uh, normal component ng force, and then you have the, uh, ano ba tawag doon? Tangential component ng force. So, ang tangential, which is uh, parallel to your area, is the shear force. Kaya, tanawag na natin siya na V agad. Na. And then, yung normal force is the N. So, merong dalawang paraan. Uh, first is to use the, yung nakasanayan natin na X and Y axis. So, summation of forces X and summation of forces uh, Y dapat to, no? Summation of forces Y. Okay. 
Ayan. So, dapat Y. Ito yung uh, usual natin na orientation ng axis, X and Y. Ito naman, uh, ito yung second na uh, pwedeng gamitin natin. Ang gagamitin natin is yung uh, X prime and Y prime. Which is mas mabilis. Pero pinakita lang natin dito, uh, baka lang, no? Meron gustong ito pa rin, no? Kasi nalilito sa X prime, Y prime. So, pag uh, yung normal X and Y, ibibreak down mo kasi yung ang ano dito is, eto yung V, for example, kukunan mo pa siya ng X and Y component. Kaya meron kang uh, V cosine 60, and ito rin, yung normal force mo na N, kukunan mo rin siya ulit ng X and Y na component. So, yan. So, for example, sa N, ang X mo ay dito, so that's cosine 60, no? Ah, uh, no. Ang X mo ay dito, kasi dito nakadirect. So, that's sine 60, And, sa V naman, ito yung, uh, ito yung magiging X component mo, which is cosine 60, no? Ito yung 60, bali. So, yun. Medyo mas mahirap pag uh, yung uh, usual na X and Y susundin natin. Kasi, yun nga, kukunan mo pa ng, uh, kukunan mo pa ulit ng uh, components yung V tsaka N na directed to X and Y axis, no? Pero pag X prime, Y prime naman, diretso na, no? Kasi dito mo ibibase yung axis mo, no? Along the V and along the N. So, mabilis lang. 800 lang yung i-change mo ng component, which is much uh, easier, no? So, ito ay 30. Sabi so, sabihin, ang V component ng uh, 800 is, kung 30 to, this is 30. So, sine, sine 30. So, ito yun, no? Sine 30. Uh, parallel siya ng V. Ito naman, kung uh, kaparalel siya ng N, kung ito yung sine, ano, kung ito yung 30, so cosine. So, ito yun, cosine 30. So, mas mabilis pag uh, yun, X prime, Y prime yung gagamitin natin. Okay? So, yun lang. No? Ito naman, mas ma mabilis. Oh, okay din naman to, no? Basta, yun lang. Uh, hindi ka lang malito dun sa angle ng angle ng forces mo, no? So, valid din naman to, no? Para yung value lang ng n tsaka v yung makukuha mo. So, ngayon nakuha mo na yung n tsaka v. So, ito na yung n. Ito na yung magbibigay sa'yo ng normal force. Ay, normal stress. Ito namang v ang magbibigay sa'yo ng shear stress. Ngayon, uh, since uh, ito na yung magiging area mo, area kung saan naka-act yung forces natin na v tsaka n, kukunin natin yung uh, itong length na to, no? Which is just uh, equal to Sine. Sine 60 is 40, kasi 40 yung thickness natin, di ba? So, opposite is ito. Itong parang may imaginary line dito na 40. Hypotenuse is L. So, sine 60 is 40 divided by L. Kasi nga, yung thickness ng ating, uh, bali, ito yung uh, itong uh, distance na ito, no? 40. So, sine 40 over L is, uh, no, sine 60 is 40 divided by L. Therefore, L equals 46.19 mm. Kaya 46.19 yung ginagamit dito bilang length. Kasi yung area natin is uh, eto times the width. Okay? 40 times 46.19 mm. Which is uh, 375 kilopascals. So, shear naman, parehong area pa rin. No? Parehong area pa rin yung uh, affected. But the shear force is now 400. So, yun lang. I-evaluate lang natin. Force over area. We have 217 kilopascals. Yun na, ito na yung value ng normal and shear stress at section BB. So, again, yun lang, no? Uh, kailangan lang ma-distinguish kung alin yung gagamitin mo, no? Normal or uh, tangential na, na force or yung shear. So, yun, pag tangential yun, shear force na yun. Kasi yung tangential, lagi na, ano yan, di ba? And then normal is uh, perpendicular. So, yun, I think yun na yun para sa shear stress. Ah, uh, syempre ano, ang may time magbibigay pa tayo ng additional na sample problem uh, para sa para sa lesson na to. So again, uh, salamat sa pakikinig and sana no medyo kasi medyo pag angle angle na medyo nakaka-confusing na sa ano. No? Dumanin tayo diyan. So uh, yun, uh, wag, wag lang mahiyang magtanong kung paano nagawa yung mga bagay-bagay. And yun. Uh, see you ulit sa next na uh, video natin. And thank you again.